，娘娘，陛下昨日去了叶廷玉，毕竟是宠幸过一场。陛下一时留恋，那也是难免的。别忘了，武媚娘犯的，可是勾结太子欲行谋逆的大罪。就算陛下对他用情在身，也敌不过天理国法的。娘娘说的是，可奴婢这心里边一直在打鼓。之前那武媚娘每一次陷入危局，却总是能在最关键的时候化险为夷。奴婢就是怕万一。大理寺何时提审武媚娘？两个时辰之后。两个时辰，哼，两个时辰足够做许多事情了。娘娘的意思，莫不是武媚娘的罪行已昭然若揭了？在叶廷玉畏罪自杀，哼，也不意外。奴婢明白娘娘的意思了，奴婢现在就去办。嗯。求、就、叔、是、母妃救救吴姐姐。芷奴，你快起来吧。起来。我知道。你很心急，我也想救媚娘，可是这一次她犯的罪实在是太重了，我也无能为力。可是舒母妃，吴姐姐她一定是无辜的，其间定是有什么误会。求舒母妃，再去向父皇求求情吧。哎，别别，起来吧，娘娘，娘娘，什么？他们进了叶廷玉？清玄，你拿着我的令牌，陪晋王去叶廷玉，说是我吩咐探视媚娘的，一定要见到她本人，而且一定要等到大理寺的人入宫为止。明白。还有，最好带着那个人陪你同去。清玄明白，娘娘放心。晋王请。多谢舒母妃，快去吧。启禀陛下，纵然那侯君集确实纵容其手下在西域境内偶有劣行，那欺侮的也是高昌当地百姓，却与那燕齐有何干系？更何况。侯君集现在因此事受到严惩，那燕齐却始终纠缠于我大唐军纪之事，分明是为其背叛而寻找借口。我大唐义师剿灭高昌，燕齐本应感激涕零，可结果他却与北漠暗中勾结，竟与染指高昌全境。像这等狼子野心。不知感恩之徒，理应迎头以痛击，方显我天朝上国之威。韦大人此言差矣。启禀陛下，燕齐反唐，大半乃是因为之前侯君集破高昌后滥杀俘虏，军纪败坏，寒了西域人的心呐、啊。呃，依臣之见。从控制西域长远计，以战胜之，不若以德服之。大家，您真要亲自审问那武媚娘？好，一驾叶庭。可是我刚才哪里说错了？你们竟敢抗议，止不成？舒母妃令牌在此，我要见武才人，马上开门。王爷明鉴
，淑妃娘娘懿旨，臣自不敢违拗。只是先前陛下可是传来口谕，武才然一入此地后，便不许任何人探监。总监，你开门便是，有本王和叔母妃在，定可保你性命无忧。臣实在是不敢放人进去。王爷，您若求得陛下首肯，臣对王爷的命令自当遵从。玉成大人，自我们来此，你便推三阻四，敷衍至今，不准放人进去。那先前放进去的又是什么人呢？你拼命为他拖延时间，到底意欲何为？张氏大人，此话从何说起呀、啊？臣何曾放人进去？张氏大人，还不让他住手？此人显然是突然发狂，我也无可奈何。叫众位让开，杨正氏，让开，让开，让开，让开！山中大狱可是死罪，要是你进去，狱中守卫人人皆可杀你。再不开门，我现在就杀了你！滚开！快点！你敢过来！
媚娘。陛下，起来。朕知道，你不会跟程谦勾结，想要谋逆造反。可你为什么要沉默？为什么不解释？你的口才都到哪儿去了？怎么连一句冤枉都不对朕说呢？陛下已经被怀疑遮住了心，蒙住了耳朵。无论媚娘再怎么解释，你都不会信我的。你这么做，不是自寻死路吗？死路，无事欲言一出。陛下疑我，太子之事，你直接认定了是我。陛下的英明仁爱。可以责备天下世人，唯独不肯给我一些希望。这样的生路，又有何生趣可言呢？媚娘，别怪朕，朕对不住你。陛下。陛下，五才人就在里面。来人呐，把他送太医署。这个人必须活着。遵旨。吴姐姐这一次真的受了不少的苦。都说大难不死，必有后福。说起来，这次多亏你了，智奴，能及时赶来贤灵宫。要不然，媚娘现在很有可能已经潇潇玉殒。智奴长大了，会保护人了。舒母妃，是那金无畏，他救了吴姐姐。不知道他叫什么名字，他姓名无碍吧？他叫李固，是新入宫的金无畏。太医说他只是失血过多，并没有大碍。我们该走了，让媚娘多休息一会儿。舒母妃，可否让智奴多陪吴姐姐一会儿？就那么一会儿。好吧。
下去吧。慢点，小心崩裂了伤口。见过张氏大人。杨妃娘娘与我有恩，对你礼敬本是应该的。如意她还好吗？放心吧，她一看过了，并无大碍，只需要静养休息。你还是应该先看顾好你自己。这一次你的风头出的太大了。难免要引人注意。这是养妃娘娘为你设计的新身份，须得仔细背熟了，否则你在这宫里是待不下去的。谢过娘娘，只是我何时才能够去见如意？这宫里头规矩甚多，想要见她并非易事。最终能否如愿，那还得看你自己的造化。参见娘娘。免礼。谢娘娘。晴儿近来如何？回娘娘，这几日萧婕妤按时服药，按时休息，很是听话。看来在你悉心照料之下，晴儿终于懂得认命了。倒也不是无药可救啊！退下吧。是。娘娘。嘘。出去说吧。是娘被救了，派去的太监死了。那玉成呢？玉成，玉成被陛下扣下了。你这个废物！娘娘息怒，娘娘饶命！娘娘，之前那个玉成受了你那么多好处，定不会告发您的。蠢货！眼下他是被扣在了陛下手里，是他的命要紧，还是我给他的好处要紧啊？娘娘，如若东窗事发，奴婢愿意扛下所有的罪责，所有的事情都是奴婢一个人上奏主张，跟娘娘没有任何关系。起来吧。只是，咱们必须从长计议。眼下最重要的事，还是让强儿顺利的诞下龙嗣。媚娘，对不起，都怪我没用。如果我能在陛下面前替你解释清楚，你就不会被打入夜庭狱，差一点命丧于那里。现在又被禁足了，姐姐，这件事情不怪你。陛下其实早就已经知晓此事，他已经有所准备了，也认定了我和太子有勾结之事。那你现在打算怎么办呢？如果陛下又要再把你罚入夜庭，那你刚才戴丽斯已经派人来询问过我了。你放心吧，我想一定会水落石出的。只是太子谋反一案
，这里面的疑点实在是太多了。太子殿下明明就没有被废，为什么还要铤而走险？我也不知道，这中间到底是出了什么差错？除非是他疯了，要不然就一定是有人从中做了手脚。你先别管太子的事了，媚娘，我知道你是冤枉的。大理寺一定会还你一个清白，到时候，你又可以回到陛下身边了。回到陛下身边，嗯，回去了又能怎么样？一次又一次，永无止境。每次离陛下近了一步，就会被逼得又退后两步。每每这样，美娘现在。真的是已经累了。至于真相，不管大理寺最后查出的结果到底是什么，太子谋反一事已经没有办法回头了。可是太子明明不应该反的，为何到了这般田地呢？媚娘真的是难辞其咎，我真的不知道到底是错在了哪里。为什么会变成现在这样？你也不能把这些事情都揽到自己身上啊！如果你看到了澄清殿外遍地的鲜血和尸首，听到太子殿下对我愤怒的诅咒，还有陛下对我失望痛恨的眼神，你就能看明白，就算是只让我承担一小部分。对于我来说，也已经是太重太重了。而且这件事情还牵扯到了穆哥哥。穆哥哥，媚娘，你说谁呀、啊？把我从夜庭里面救出来的，就是我以前跟你说过的李牧。可是上次你曾对我提过的那位青梅竹马。是，可是他不是李孝长一脉的叛党吗？他怎么会出现在宫中呢？我也不知道，我还没有来得及细细询问他。徐姐姐，这件事情千万不要告诉其他人。你放心好了，我不会做出任何对你无益的事情。只是。这个人究竟以怎样的身份进了这宫中？他出现在这里的目的是什么？你一定要先查清楚啊！我怎么觉得这个人的出现让我着实感到不安呢？这穆哥哥叛党的身份也是被诬陷的，他是个好人，从来都没有过害人之心。我想他这一次进宫来，一定是有他的原因吧。你放心好了，你也别多想这些事了。现在你最重要的就是把身体给养好。我再找时间过来看你，啊。嗯。在下李固，叩见陛下。吾皇万岁，万万岁！平身，谢陛下。你是河北道沧州人士，曾在顺天府应天书院求过学。武德元年，书院的侍读学士赵志清曾与朕有过数年之缘。这么些年过去了。不知他的酒品还和以前一样差吗？回陛下，据在下所知，应天书院只有一位赵姓学士，名叫赵志成，他只品茶，滴酒不沾。是吗？那朕记错了。李固啊，在，你那天闯掖庭玉的时候。被数十人剑刺刀砍，若非运气，早就没命了。为什么这么拼命啊？为什么老是低着头啊？
，朕的样子很凶恶吗？在下一直以来的心愿，便是能够得沐天颜。如今，真的见到了陛下，深感天子之威，确实有些惶惑，还望陛下莫要怪罪。你还没回答朕的问题呢。当日为什么这么拼命？入宫当差，日子安逸，却难见功勋。在下进宫日子虽短。但是，对韦贵妃的为人，以及陛下对武才人的恩宠，也是略有耳闻。晋王这次选中在下随行，在下便知，这是千载难逢的好机会。如真能救得武才人，功名利禄、大好前程近在眼前，最起码，也能让陛下看到区区在下。好，说得好。不虚伪造作，坦荡追名逐利。朕赏你黄金十两，以后若再有功，再赏赐。谢陛下，退下吧。是是杨妃娘娘的人救我。我被押回长安，是魏王的阴谋。他本欲用我挟制于你，后太子造反，你被牵连打入叶庭玉。他觉得我已无用，便欲杀人灭口。多亏娘娘的耳目，已提前洞悉魏王的计划，及时派人出手相救。是魏王，穆哥哥，都是我不好，是我连累了你。这番连累。我倒是求之不得。若不是魏王，我这辈子都不可能回到长安，也不可能在这里和你相聚。况且，我在那边塞苦寒之地服役，朝不保夕，缺衣少食，你知道吗？冬日的时候，冻死一牢房的犯人，都是常有的事。这么苦的地方，老人家怎么受得了呢？你爹娘还好吗？他们现在怎么样？他们都过世了，就在流放的路上。我父母出发前便患了重病，在路上就病发了。也好，没受什么罪，也算是善终了。如今，我在这世上最在乎的人，就只有你了，穆哥哥。你进了这皇宫，就是为了要找我吗？我让杨妃娘娘安排我入宫，本应见你最后一面，便远走高飞。记住你今天的模样便足矣了。可是杨妃娘娘与我一夕长谈。
他告诉我，这些年你的情况。我觉得，我该做的不止如此。我知道我和你说这些有些突然，但我觉得不晚。如意。走，对，去哪儿？去哪儿都可以，总之离开这个藏污纳垢的皇宫，离开那些阴险狡诈、费尽心思想杀你害你的人，离开那个薄情寡义的皇帝，要不然你早晚都会死在这里。我不可能每一次都出现的恰到好处。也不可能永远救到你，如意。小时候你就说过，想去看西域的风光，我们可以加入一支商队，去高昌，去燕齐，去任何一个你喜欢的地方。总之，离开皇宫，你不要在这里耗费青春，你不属于这里。西域。对。去那里做什么？骑马射箭，纵情高歌，吟诗作画。没有顾虑，没有算计，找回你自己，过快乐的生活。那真是美好的所在。我们走吧，离开这里，忘掉所有的一切，你就当做了一场噩梦。穆哥哥，分开这么多年了，你对我还是像儿时一样好。可是你看看我。你还认识现在的我吗？我已经不是当初那个天真烂漫的如意了。勾心斗角、争宠献媚，我都很在行。我还害死过人。现在站在你面前的这个女人叫媚娘。也许媚娘就是属于这里的，属于这个藏污纳垢、勾心斗角的皇宫。更何。更何况这里还有，还有，还有那个高高在上、叫李世民的男人。吴姐姐，吴姐姐，晋王似乎对你很好。他是个可怜的孩子，看似很高贵，其实心里很孤独。我是他在这个宫里为数不多的一个朋友了。如意啊，人坚持，有的时候只是别无选择罢了。你现在不仅有李世民，你还有我。我会在这皇宫里多等你三个月，你自己好好想一想，留在这里到底值不值得？我每日当值都会经过此地，如果你想见我，就在门口摆上一株牡丹，我自会来找你。穆哥哥，分开这么多年了，很多事情已经全部都变了，现在站在你身后的，是一个叫媚娘的女人。不再是那个天真烂漫的小丫头了。如意最爱牡丹，媚娘却独爱太极宫、梅园里的东菊。如意看到了之怒，会疼爱，会怜惜。可是媚娘却要想尽办法，利用智奴来保全自己。回忆是可以用来缅怀的，但它只是回忆而已，不管好坏。现在的我，我的归宿。可能只是在这皇宫里，穆哥哥，我不会跟你走的，你也不要再留在这里了。你听我的话，赶快离开这皇宫好吗？当初被流放的时候。我们整整一队人，足足有一百七十三个
能活着走到边塞的，却只有我一个人。你永远都不会知道，这些年我是怎么活下来的。人在面对绝境的时候，往往是要靠那些美好的回忆，才能够支撑下来。而言，所有美好的回忆。救人啊！拉上来的只有我的一片衣袖而已。你要是真的摔倒在地，我肯定会抓住你胳膊的。那机会只有一次，如果你不想以后后悔的话，就一定要好好的、牢牢的抓在手里。姐姐为何不好好休息，却在深夜出来？我倒是要问你呢，那么晚还不睡，跑出来做什么？要是让别人看到了，肯定我又是罪加一等，说不定还会连累到你呢。不会的，我是一个人偷偷溜出来的，宫里的人都睡着了，睡不着，也有心事。我是担心大哥的安危。姐姐，你说，他要是没有去逼宫，那该多好。姐姐，你也不会落到这般田地。真诺，你觉得，陛下现在最心烦的事情是什么？是吗？无处可立啊！不是还有三哥和四哥吗？吴王本人应该不是很热衷于皇位，更何况以他的身份，想要做这大唐之主，实在是难上加难。那，就四哥好了，他满腹经纶，正适合治理天下。满腹经纶，再加上心术不正，如果让这样的人当上了天子，你觉得？会是国之幸事吗？姐姐为何把四哥说得如此不堪呢？毕竟，能当太子的，就只剩下四哥了。当然不是，他不是唯一的。长孙皇后的血脉，可还有一个人。芷诺，这个人，就是你。我不成的，我真的不成的。你当然可以，此时此刻，你最应该站在陛下面前。因为唯有你，也只可能由你晋王李治，才能顺任这储君之位。可是我不想，这朝上一桩桩祸事，兄弟相残，父子兵戎，都是因为争权而起。我不想搅进这场纷争啊！这场纷争，皆是因为太子之位后继无人。真奴，你身为皇子，出身正宫，绝不可能独善其身的。难道你还不明白吗？只有你当上了太子。这场纷争才可以结束。